есть хранитель, есть энергия рода. И они сейчас вам прям вот входите туда, входите сюда. И он прям вам скажет, с какой стороны класть к маме, к папе и куда класть. Я осознаю и признаю всех предков в моем роду и связанных с ним, кто не был исключен из, жизни, из рода. И это спасло им жизнь. Теперь у вас есть такой помощник, органайзер. Пока вы отдыхаете, он решает вопрос. Добрый день, я Елена Никольская, практический психолог, мастер НЛП, РПТ-терапевт, арт-терапевт, дальше телесно-ориентированная терапия и работа с родом, это на сегодняшний момент это самое ну, метафорически надо. Соответственно, сегодня мы представляем мастер-класс традиции рода. Изменение традиции рода, как убрать, утилизировать негативную традицию рода и поменять ее на экологичную. Когда мы работаем, определяемся с традицией, определяемся ее причина появления в роду, определяемся с тем, что мы хотим и в каком контексте мы хотим изменить, и получаем к этому огромный доступ, меняя полностью свою жизнь и свое пространство вокруг себя, и становясь уже основателями этой традиции. Вот. Ты представишься? Оля, она моя помощница, она скоро тоже психолог. А найти нас можно вот в Центр создания семьи Лада. Елена, Наталья. Или ВКонтакте. <связывая> Потом возвращайтесь в позицию вашу. Вашего я. И возьмите в ручки энергию рода. Это сила информация, как позитивная, так и негативная. Но нет ни добра, ни зла. Просто есть такой опыт, который дал возможность роду выжить в тот момент. Там весь опыт предков. И относительно себя посмотрите, где эта энергия рода. Попросите хранителя рода, чтобы он вам показал, где она относительно вас находится. Если у кого-то будет что-то пересекаться, не обращайте внимания, потому что все равно, у ка... потому что хранитель рода он вас всех бережет, ну вот каждого, да, бережет, и он не даст возможности как-то повлиять на вашу проработку. Поэтому перемещайтесь спокойно, свободно. Потому что у многих будут пересечения, ничего страшного. На что похожа энергия? Вот. Какая она? Прочувствуйте. Если кто-то хочет повзаимодействовать с ней, можете повзаимодействовать. Можете задать вопрос или просто почувствовать, осознать, увидеть. Потому что с этой минуты у вас будет доступ всегда к этой силе. Вы всегда теперь с ней можете контактировать. Поблагодарите ее. Поблагодарите хранителя. Возвращаемся в «Я». 
Я здесь. И у каждого из нас есть определенные традиции. Есть женские традиции, есть мужские традиции. Есть традиции общения с деньгами. Есть традиции насчет обучения. Да? У каждого в семье есть определенные традиции. И вот нам нужна именно энергия традиции рода в том направлении, она где-то рядом с энергией рода, именно выделить там традицию рода в том направлении, которое вас интересует. Если это женское счастье, то вы посмотрите, как жили ваши женщины в вашем роду. И от огромной любви к маме, от огромнейшей любви к маме, вроде бы лояльная традиция, ну так, да, от лояльности, мы просто можем взять и не выйти замуж, либо выйти замуж за пьяницу. От того, что в роду говорили, нежели хорошо, не надо начинать. Сколько планов позабивало? У кого? Поэтому выберите тот контекст, который интересует лично вас. Один пока только. Просто по этой схеме вы потом можете проработать все остальные сферы вашей жизни. Выберите ту традицию и определите ее в пространстве. Для себя любимой. Негативные да, 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 да. Не экологично. Не экологично. Это мы потом будем. Просто эти все традиции давали возможность нам выжить, нашим предкам выжить. Когда работаем РПТ, или вот знаем, и когда мы уходим по роду принимать, откуда идет негативная реакция, иногда здесь ее не проработать, приходится уходить в рода. А весь, соответственно, там смотрим, и там входим прямо в ситуацию, то, что происходило там. И когда начинаем там прорабатывать, тогда ситуации все меняются здесь. Вот. Но это техники перезачатия, это немножечко не сегодняшняя тема. Итак, посмотрите на вашу традицию, как вы в ней проявляетесь в этой традиции, как ваши родственники в ней проявлялись. Что там за энергия такая в этой традиции? Чему она вас учит? Почувствуйте эту энергию. И именно из этой энергии выбираем именно только одну стратегию, традицию выживания. Следующую напишите. Традиция выживания. развязки происходят. А когда РПТ, роты у меня, и у Оли, и у клиентов всегда. Ну, кто знает, РПТ, что это такое? Да? Если хочется, сегодня не снять да. девочки. А? Это не отскольки. 
Нет, это терапия опорных точек. Это перезачатие, это принятие. Есть ум головы. Я в прошлом году проводила как раз мастер-класс ум головы, ум эмоций, ум тела. Вот. И когда они в согласованности, мы приводим их в согласованность, да, тогда решаются многие вопросы. А иногда мы просто анализируем. Раньше психология да, работала между только эмоцией и осознанием. И приходилось очень много ресурсировать, очень много. А когда мы стали принимать рефлексы и инстинкты, то пошли очень быстрые изменения. Люди от онкологии лечатся. Итак, традиция выживания. Это та традиция, которая на момент, даже, скажем так, негативной реакции, да, она дала возможность людям выжить. Приведу один очень жестокий, конечно, пример. Это я его в другой терапии привожу. Недавно умер, не вспомню, писатель, который вот написал, что в Питере, что когда он писал о блокадниках, он собирал информацию, и у одной женщины умерла, умер ребенок. И в тот момент она говорит, если бы я задумалась об этом, я бы сошла с ума. Но у нее была другая девочка, 10 лет, и ей нужно было выжить. Ей нужно было выжить самой, и нужно было выжить этому ребенку. И она просто заморозила этого ребенка между окон и по кусочку кормила своего ребенка. А да, это может быть жестоко, но на уровне инстинктов, которые срабатывают, оно так и есть. Могу еще много примеров привести, но не буду. Давайте работать. Итак. Кладем, где традиция выживания? В том контексте, как эта энергия, да, она не экологична, которая сегодня вам мешает, которую сегодня нужно изменить, чтобы вы хотели изменить ваши жизни. Нам ее нужно будет поменять на экологичную, на ту, которая даст вам возможность изменить свое пространство, изменить свой образ жизни так, как вы хотите. И посмотрите, пожалуйста, на эту традицию. С позиции «Я». Посмотрите, как эта традиция относится энергия рода, хранитель. Если кто-то хочет сказать, можете сказать даже, у кого как. У меня пришло такое, ну и дура. Он допускает, да, допускает. да, потому что нас, да, нас Господь создал свободными, да. Он допускал в тот момент, потому что в тот момент это было самое оптимальное. Правильно говоря? На любой момент у нас самый оптимальный вариант, потому что мы по-другому просто не знаем как, да. да. Тогда и были те обстоятельства, те возможности, правильно? У кого-то говорит правильно, ну и дура. Она может накладываться на я вообще? М? Накладываться на я может? Да, если у тебя сегодня она есть, она может наложиться и на я. Можно, да. Если ты сегодня вообще ее прям прешь на себе, можно сказать. Крест рода, да? да? Хотя у нас есть возможность это все. Помочка. Итак, посмотрели, как энергия рода относится к этой традиции, как хранители рода относится. Вы любимая. На что она похожа? Какую метафору бы вы придумали для нее? Жертва. Угу. У кого еще на что похоже? Может. Тяжелый мешок груз. Мешок с грузом. Мешок с грузом. Угу. Что вы? Морось? Мод. Мод? 
Молоток. Молоток. Все. Угу. Молот. Угу. Страх. Угу. Это эмоции, которые там, да? Страх одиночества. Страх одиночества. Итак. Теперь пишем. Мама, папа. Предки мамы, предки папы. А? Еще пишем, да, да. Нет, нет, нет. Мама отдельно, папа отдельно. Предки мамы отдельно, предки папы отдельно. Можно. Но просто там предков будет очень много. И вы увидите просто откуда оно идет. Вот я, например, когда сама с собой работала, у меня у папы было прям маленькое количество. С войны, можно сказать. А у мамы прям вот длинный шлейф предков жили по такой традиции. А мальчику писать Мальчику? Нет, в роду это мама. А можете написать как третью позицию, уже позицию мальчики, потому что она тоже повлияла на вас. Когда у вас трое? А у меня папа-хранитель рода. Папа-хранитель рода? Ну, замечательно. Ну, просто рядом, значит. Да. А это не важно сейчас. А, это же мама. Это же папа. И теперь, относительно традиции выживания, положите маму и папу. Как лягут. Это не обязательно слева или справа. Просто раз они встретились, значит, у них какой-то резонанс есть по поводу этой темы. И, соответственно, предков папы и предков мамы. А если не знаете предков? Они же все равно были у вас. Были, со стороны отца вообще я не знаю. Ну, это не важно. Вы главное просто почувствуйте. Вы напишите предки, да. То, что вы их не знаете, это не значит, что у вас нет этого опыта. Вы его все равно несете. Попросите хранителя рода, чтобы он показал, куда положить и как положить. Он всегда помогает. Он вас сейчас оберегает и помогает. Вы его послушайте. Послушайте энергию рода. Войдите туда и оттуда вам скажут, куда. Посмотрите, как мама и ее предки пользовались этой традицией. Посмотрите или почувствуйте, как папа и его предки использовали ее. К чему привело, вы знаете. Результат. Как вы относитесь к этому? Зачем она им нужна была? Если кто-то сам не знает, идите к хранителю, он вам скажет.
посмотрите, насколько далеко в прошлое эта традиция тянется по линии мамы и по линии папы. И самое главное, зачем она была нужна? Просто пока вы смотрите, это для, нам для будущего нужно будет, посмотрите позитивные моменты заодно. Которые мы всегда забираем с собой. Ну, теперь пришло время нам создать просто пространство под экологичную традицию рода. Ее пока нет, пишем, да? И просто создаем в пространстве место для нее, которое мы потом будем заполнять. Экологичная традиция рода. Это ту традицию, которую вы будете теперь создавать. Потому что традицию выживания мы будем менять на традицию жить. Жить, как я хочу. А теперь еще спросите хранителя. И энергия. У вас есть возможность почаще в энергию рода входить. Ее просто вот прям через себя прочувствовать делать ее прям родной, чтобы она постоянно текла через вас. Потому что это вся сила, мощь, весь опыт вашего рода. Оттуда посмотрите и подкорректируйте немножечко. Или, может быть, правильно все. Да. Потому что бессознательно она знает, что делать. Возвращаемся в я, любимую. А экологичную традицию уже не надо поставить дом. А? Пока надо... ничего не трогаем. Мы ее просто положили и создаем, да, просто место. Вот говорим, вот в этом месте у меня будет экологично. А к своему я получается. Ну, как Нет. хотите, да. Где вы ее вот так вот. А? Ну, рядышком можно, пока на себя нет. Мы потому что создаем место пространства. Вот, девочки, вот, допустим, у вас есть однокомнатная квартира, да, это я. А можно создать пятикомнатную квартиру, где будет экологичная, где будут предки, где будет еще что-то. А в однокомнатной нам тесно будет, но полюбите себя, создайте больше пространства для себя. Позвольте себе, чтобы вся Вселенная... Улыбнулась вам, правильно? И у любого дерева, в любом моменте, да, она вам даст всегда экологичное пространство. Шире, решили, решили. Просили себя переложить можно? Себя? Переложить. Чуть-чуть попозже будем перекладывать себя. И теперь... У любого из нас есть предок, который в том контексте, который интересует вас, жил хорошо. Вы можете с ним быть знакомы, а можете из-за того, что не помните родителей, быть с ними знакомы, правильно? Вот. Но он у каждого есть, поэтому пишем «предок, который жил хорошо» в том контексте, который вас интересует. Был точно. А если не знаем? 
Это а это не важно. Есть хранитель, есть энергия рода. И они сейчас вам прям вот входите туда, входите сюда. И он прям вам скажет, с какой стороны класть к маме, к папе и куда класть. Вы просто почувствуйте, позвольте себе, почувствуйте. Сходите к хранителю, сходите в энергию. Итак, посмотрите на вашего предка. И что же он делал по-другому? Что же у него была за другая такая традиция? Другое такое поведение, которое позволяло ему быть в этом контексте успешным. Угу. Скажите, пожалуйста, как к нему относится хранитель рода? Опора, надежда. Как еще? Не важно. Если кто читал Ксению Меньшикова «Сила женщины», да, вот она как раз там говорит о Регине рода, да, которая. И тут не важно, очень часто приходит Регина в род, который нужно поднять. И именно она, может быть, принесет в тот род именно ту традицию. Если, допустим, идут работники купцы, а приходит человек знания или магии власти, то, соответственно, он по-любому подтягивает род, которому не принадлежал никогда, правильно? И идут уже новые традиции, вносят новые традиции, которые дадут роду подняться. И, как правило, это мы любимые. Все это наша участь женская. Да? Как к нему относится хранитель рода? Бывает такое, что предок исключен. Тогда просто признай и давай так. Сейчас тогда руку на живот. Если у кого тоже исключены, да, повторяйте просто это я из другой техники дам. Просто мы будем лояльность рода рвать, да, и соответственно я осознаю всех людей в моем роду и связанных с ним, кто был исключен из рода, и это спасло им жизнь. И даю им место. Я осознаю и признаю всех предков в моем роду и связанных с ним, кто не был исключен из, жизни, из рода, и это спасло им жизнь. И даю им место. Я осознаю и признаю всех предков в моем роду, и связанных с ним, кто был исключен, и это причинило им вред. И даю им место. Я осознаю и признаю всех предков в моем роду и связанных с ним, кто не был исключен, да, по-моему. И это причинило им вред. И даю место. Вдох-выдох. И говорите, это был ваш опыт. Это было то время. Но я вас признаю, и я даю место в роду. Просто почувствуйте, как через этого человека в благодарность вам за то, что его снова приняли в рот, течет энергия к вам. Это РПТ техники просто. Да. Лоя... да, 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 лояльность, она вот так прорабатывается. Ну а теперь встаем в я, любимую. И, мои хорошие, насколько вы готовы взять ответственность на себя за то, что вы будете 
носителем новой традиции. Готовы ли вы? Попросите хранителя благословения, что вы готовы нести новую традицию. Попросите у энергии рода силы для реализации этой новой традиции. И почувствуйте то состояние, что значит «я готова». На что это похоже? С чем это ассоциируется? Я могу. И я беру за себя ответственность. что я реализую эту новую традицию и тому поколению, которое будет дальше идти, если они пожелают, я помогу ее реализовать. И у меня для этого есть энергия рода, у меня для этого есть благословение хранителя рода. Что вы чувствуете? Что это за состояние? Хорошо. Ресурсное. Шагни, раз хочется. Ты хорошо чувствуешь тело, молодец. Мамочка. Если кто-то хочет, то можете пройти в энергию рода и посмотреть, как она реагирует на это и как она дает вам именно на это силы. Можете прикоснуться к вашему любимому хранителю рода, который даст вам знания поддержку, возможности изменит ваше пространство, чтобы вам это легче реализовало. Теперь возвращайтесь в позицию «я» и говорите «я та, которая возрождает новую традицию». «Я та, которая выбирает теперь жить». Вот, ну, как вы, да, в вашем контексте. Именно вот так вот. Я выбираю быть счастливой, я выбираю быть богатой. Или я выбираю быть мамой, там, неважно, кто что выбирает. Я выбираю счастливое замужество и счастливые семейные отношения. И теперь возвращаемся к нашему предку, у которого успешная традиция. И берем отсюда 
все, что вот его есть успешного, и переносим в ту экологическую традицию, которую вы сегодня формируете. Нет, не трогаем. Мы просто да, да, берем то, что успешного, то, что дало ему возможность. И туда, да, переливаем туда. Можете сходить туда-сюда, ты знаешь, что может быть. Просто когда мы ходим, мы еще якоримы. И вот э, именно делаем вот эти вот коридорчики, через которые проще. Помогать себе телом, запоминать этот опыт. А теперь давайте, я вам говорила, вот в традиции выживания не все так плохо. Эта традиция дала выжить целому роду. Там есть что-то хорошее. И вот это хорошее, вот это позитивное, мы не должны выбрасывать. Мы вот это вот, то, что там было успешное, я не знаю, может у кого-то целеустремленность, может у кого-то э, защита какая-то, может э, а? терпение. Зачем терпение нам? Чувство самосохранения. Нет, давай, 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 зачем нам терпение? Чтобы выжить, соответственно, да? Вот, для продолжения рода. Соответственно, нам не терпение нужно, да, а продолжение рода. Понятно, да, нам терпение не нужно. Это вот как раз то, что мы утилизируем. Да? Мы лучше будем счастливы, и наши дети пускай будут счастливы, правильно? И род пускай продолжается. Соответственно, вот продолжение рода, да? Кому-то может быть образование, кому-то просто удача, везение. Благодарность. Да, улыбка, счастье. Нет, хранитель рода, он тот же остается. Он потому что именно хранит традиции, знания. Он потом может быть перейти, вот допустим, кто-то, вот, вот вы создали новую традицию, да? Соответственно, через какое-то время вас род может и назначить хранителем ну, рода. Может, мысль, да. Мы... Когда вы создаете, да, но сейчас нам просто нужно будет и с предками договариваться, потому что кто-то возьмет эту традицию, кто-то не возьмет. Мы не имеем права никому навязывать ничего. Но это их выбор. Мы никого не заставляем брать. Да? Особенно с милым. С мешками золота, да? Итак. И теперь берем из традиции выживания все позитивное переливаем в нашу экологическую традицию. Экологичную. Любым доступным способом. Как только можно. Пока не рвите ее, она нам еще нужна будет. Вот кучкой, да, вот кучкой можно, да, но она нам пока еще нужна будет. Да, мы ее еще не все выжили. Мы когда будем менять на линию уже времени, то, соответственно, мы ее дожмем. Ну да, еще капельку, да? Потому что не все, я вот только что сказала, да, не все предки готовы принять это. Потому что очень часто бывают успешные люди, кому-то времени не хватает, да, допустим, у кого-то переполнены мозги знаниями там или еще что-то, да, ну, у кого как. А там, может быть, на печи нравилось лежать и говорит, не слезу я с этой печи. Вот, поэтому мы не имеем права его за собой тащить, это его выбор. Но у нас есть выбор ей не пользоваться. Понятно, да? Вот, это у нас хранитель решит. Он им скажет, вы сами по себе. Нет, род един, но просто традиции уже разделяются. И с этого дня вы будете назначены. Ну, уже назначились, уже благословение взяли, уже никуда не денетесь подводным вот. вот, да? Итак, попробуем, применим новую традицию. Войдем в нее, почувствуем как она влияет на вашу жизнь, что она вам дает.
Спросите хранителя, насколько ему она нравится. Чтобы, может быть, он еще добавил со своего-то огроменного опыта. Наша любимая энергия, наша помощница, наша сила. Почувствуйте, когда она еще участвует в формировании вашей новой традиции, экологичной традиции, успешной традиции. Возвращайтесь в я с неким внутренним знанием. Теперь оставляем пока бумажечки. И нам теперь нужны другие бумажечки. Настоящее рождение, зачатие. А? Зачатие. Зачатие это раньше. Сначала настоящее, потом рождение, а потом зачатие. Тебя любимый. Кого? Итак, кладем. Теперь нам нужна будет линия. Вот эти мы не трогаем. Они пускай лежат, пока мы их оставим в покое. Да? И берем три бумажечки. Настоящее рождение и зачатие. И сейчас вы в настоящем, да? И сейчас есть определенные... Еще теперь нам нужно бумажечки. Проблема. Альтернатива. Результат. Критический момент. Убеждение. Решение. Ну да, но она дает. Я сразу же сказала мне. Это я еще не рассказывала про. Проблема, дальше пожалуйста. Так, проблема. Альтернатива. Результат. Критический момент. Убеждение, решение. Итак, проблема это она сегодня, в настоящем. Альтернатива – это то, что у нас вот в ближайшем будущем. Это у нас новое. Это у нас в ближайшем будущем, там прошлое. Да. Результат – это то, к чему мы стремимся. Вот. Смотрите, девочки, есть настоящее. Ну, обычно как вот мы настоящее, да, туда идет. Рождаемся, тут мы зачинаемся, да. Ясно, да? Вот, вот здесь у нас альтернатива появилась, которая нам потом дает результат. Правильно? Результат это то, что вы хотите, чтобы происходило в вашей жизни. И теперь вот здесь вот где-то до вашего зачатия. Есть вон те вон предки, где был критический момент, когда они вынуждены были принять традицию выживания. Где-то вот здесь, я не знаю. А еще можно? Да. Вот настоящее рождение зачем? А дальше Проблема куда? Проблема сегодня пока в настоящем, да? Вот тот контекст, который мы берем, допустим, Проблема в семье. Пока мы ставим ее на настоящее, пока. Угу. А куда настоящее так, это может быть вот так по линии, это может быть назад, вперед. Кто как хочет, у кого какое пространство. 
Ограничений нет никаких. Но сейчас мы в настоящем, правильно? И сегодня проблема. Рождаемся мы раньше. Зачинаемся мы еще раньше. Да? И где-то еще раньше до нас предки накосячили. Да, нет, где-то вот зародилась как раз. Да, 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 да. И вот был тот критический момент, когда они вынуждены были. Вот как вы сейчас формируете успешную традицию, да? Они были вынуждены сформировать вот эту негативную традицию. Просто для того, чтобы выжить. Понимаете? Или для того, чтобы как-то решить какой-то... Потому что у них был только такой опыт, только такие возможности. Понятно, да? И теперь... Войдите в этот критический момент. Не войдите, а со стороны просто посмотрите, что это такое. С чем это связано. Попросите хранителя рода, чтобы он вам рассказал про эту ситуацию. Вот здесь где-то они после этого критического момента решили, что теперь они будут так. Да. И посмотрите до этого, что же была у них до этого за жизнь. К этому их привело что-то другое. Есть еще ситуации раньше, которые сложили убеждения. И на эти убеждения, ну, вы знаете, да, вы, девочки, просве... женщины просветленные, соответственно, вы занимаетесь, я смотрела, как вы занимаетесь, прекрасно, вот, и вы знаете, да, что мы складываем ситуации. Наши какие-то убеждения притягивают какие-то ситуации, да, установки тоже. И где-то раньше... В этом роду сформировалось какое-то убеждение, что так можно. Да, в какой-то момент Чикатило решил, что убивать можно, да? Или в какой-то момент мы решили, что мы готовы быть счастливы, да? Мы хотим так. По-старому не хотим, по-новому пока не знаем как, да? Посмотрите, что это за убеждение было в роду? Я понимаю, что это перегруз. Прям вот информации очень много, я понимаю. Но когда вы все это получите, вы почувствуете совершенно другое наполнение. И огромные ресурсы получите. Поэтому я сказала, теорию я давать не буду, я дам просто большую, очень большую технику. Но для нас это как нормально. Итак, посмотрите на убеждение. Давай я там, а ты иди. Что? Все нормально? Посмотрите. Что за убеждение здесь было? И зачем оно нужно? И ваше отношение к нему. Отношение хранителя к нему. Отношение энергии рода к нему. Вот к этим решениям. Да. Потому что и хранителю, и энергии уже эта программа надоела. Поэтому они вас привели для того, чтобы вы начали ее решать. Поэтому вы ищете, развиваетесь и двигаетесь. Потому что ну, надоело уже. И сегодня не тот момент, когда нужно пользоваться лапсом щихлебать или еще что-то. Когда есть прекрасные приборы, замечательные сервизы. Да и просто чистые источники. Итак, 
Посмотрели, да? И теперь берем мы вот эти убеждения, они нам уже так не нужны, да? И теперь мы берем с благословения хранителя рода и поддержки энергии, берем и пускаем вот сюда вот эту новую экологичную традицию. Берем, ну вот, вы, я почему говорила, мы входим туда, чтобы вы прочувствовали ее, да? И так как хранитель рода, энергии рода сказал, все, нам это надоело, мы готовы, уже род сам готов, да? Выбрали вас представителем. Соответственно, вот где сформировалось вот это убеждение, не критическая ситуация, а именно где сформировалось вот это убеждение. Сюда, в этот род, пускай дадут все ресурсы, все возможности. Не было тут денег, дайте им денег. Не было тут счастья, дайте им счастье. Было одиночество, дайте счастливую семью. Понятно, да? И что с этого момента оно начинается так. Вот ту экологичную традицию, которая вас интересует, вы направляете сюда. Нет, она там остается. Мы же получили доступ к телам, правильно? Войти в нее, чтобы вспомнить, в экологичную традицию, да. И просто в этом состоянии войти туда на линию времени. И теперь в этом состоянии войдите в тот момент, когда было ваше зачатие. Когда два любящих человека встретились, и было ваше зачатие. И теперь с новым убеждением, с новой традицией вы рождаетесь. Вас мир встречает. Запомните это состояние. Потому что там и мама, и папа ведут у себя уже совершенно по-другому. У них есть совершенно другие ресурсы, которых не было. И теперь тогда, что с настоящим? Просто вот от рождения до настоящего. Да, просто надо походить и посмотреть, как меняется ваша жизнь. От самого рождения до настоящего. Когда вы младенцы, когда вы в школе, институты, замуж, ну или еще что-то, я не знаю, может, кто в каком контексте. Или наоборот, вдруг бизнес, реализация, поддержка, образование возможности и что тогда сегодня было бы как вы сегодня жили бы с этой новой традицией и какие альтернативные возможности можно использовать И тогда, как это влияет на ваш результат, то, чего вы хотели? Что происходит с вашим результатом? Скажите, пожалуйста. Я понимаю, все погружены там. И теперь я вас прошу, уже без меня, просто походите... Вот от результата до зачатия. И просто туда-сюда пособирайте этот опыт. Наработайте новый опыт, потому что вы пока не знаете, как по-новому реализовать эту новую традицию. А пока вы ходите, ваши бессознательные находят лучшие варианты, лучшие возможности. Заодно телом соберем все это, подключим.
И почувствуйте, как предки, которым вы дали новую традицию, помогают и поддерживают вас. У кого энергия поменялась немножечко? Соответственно, мы пишем обновленная энергия рода. Альтернативы решения. А? а мы вот смотрели, пока до результата ходили, что там альтернативные решения будут, уже другие решения принимаются. Мы линию времени оставляем, она нам не нужна, ее даже можно собрать. Нет, решение было вот тут, когда они приняли, да, тут, да, значит, они там. Угу, да. Вот теперь линию времени убирайте, чтобы она вам не мешала. Чтобы лишних не было. Линию времени. Все, убирайте. Да, 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 да. И пишем обновленные энергии рода. Все убираем, да. Все, она нам не нужна уже. А? Да, все убираем, да. Нам это нужно было для того, чтобы вы почувствовали. И действительно, что она становится совершенно другая энергия. Да? А? Да, 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 да. И теперь. Когда вы почувствовали некую другую энергию, да? скажите, пожалуйста, как на это реагируют хранители рода? Положительно. А? Сейчас сначала, как реагирует он, да, мы посмотрим. Угу. И теперь берем бумажечку обновленной энергии рода и кладем ее. Можете куда сами хотите, можете куда вам хранитель посоветует. Это лично ваше дело. На что она похожа? Какая она? Что вы чувствуете от того, что вы являетесь творцом части этой энергии? Потому что энергию рода вы немножечко трансформировали. Вот так за спиной. Угу. Да. Войдите в нее. Пропустите ее через себя. Потом выходите в «Я», есть, да? и посмотрите, пожалуйста, как теперь на эту обновленную энергию реагирует мама, папа, предки мамы, предки папы. Готовы ли они принять эту стратегию? Готовы ли они принять этот опыт? И вы помните, да, что мы никому ничего не навязываем. Мы принимаем все так, как есть. У них свой опыт. И если они готовы, то спасибо, да, потому что будут помогать. Если нет, то, соответственно, берем вот эту традицию выживания, которую мы порвали, да, и спрашиваем хранителя рода, куда теперь нам ее убрать. Это при том условии, если кто-то из предков не готов с ней расстаться. Ее можно куда угодно отнести, убрать, и это и просто они будут знать, что она есть, а в вашей жизни она теперь не нужна. А если принимают и мама, и папа, и предки, то можно, соответственно, разорвать, выбросить все, что хотите с ней сделать. Ну и еще... 
мы, ну это я про себя могу сказать, ленью. Это, лень это моя слабость. Или радость, не знаю как. Или двигатель, сила. Да. Соответственно, нам нужен координатор. Это тот, кто нас поднимет, организует и создаст пространство в тот момент, когда я люблю полежать да? или помедитировать, который сложит пространство за меня. И вводим эту субличность или личность. Куда вы считаете нужно? Ну, можете опять же хранителя спрашивать. Нам самое главное сейчас установить с ним рапорт для того, чтобы знать, как с ним общаться, как он будет вам давать сигналы, как он будет складывать вам обстоятельства, договориться, вообще что вы хотите от него, да? Можете сходить к нему рассказать. Теперь у вас есть такой помощник, органайзер. Пока вы отдыхаете, он решает вопросы. Что это вам тогда дает? И который причем на вашей стороне, потому что он поддерживает вашу традицию. Вы же выбрали себе работника, помощника, друга. Как это влияет на вашу жизнь? Чем он вам будет помогать? Договоритесь, объясните ему. Возвращайтесь в «Я», благодарим все участвующие лица, начиная с хранителя, энергии, обновленной энергии, себя любимую, Вообще надо было первую... Нет, хранителя первого. Все-таки соблюдем иерархию. А можно поближе перейти? Можно. Вот Сейчас теперь можно все. Да. И скажите, пожалуйста, что это за состояние? Это пустоты. Полезна ли была вам эта техника? Да? Спасибо. Хоть она и длинная, Спасибо. да? Спасибо. Пожалуйста. Угу. Пожалуйста, на здоровье, на счастье, на благополучие, удачу и радость вам. Да. Если будет интересно, клуб Лада, там внизу есть контакты, организатор Елена Никольская, Наталья Картавых и Оля, да. И мы скоро будем вести с тобой, наверное, бесплатную группу отдельную закрытую сделаем. И как раз вот с нашими любимыми темами порода, вот там мы уже поговорим. И расскажем много чего, и про Регины, и про все остальные, как это влияет. Вот. А так вообще, это группа ВКонтакте Лада, знаете, да, клуб, женский клуб Лада. И внизу просто смотрите организаторы, и там я организатор вместе с Наташей этого женского клуба, Центр создания семьи. Пожалуйста. Устали? Это приятно усталость.